mada ya leo usiku wa leo ni sema ya moyoni mwako upone sema ya moyoni mwako upone aini mada ambayo nimeiandaa siku hii ya leo na nimekuletea mada hii ni kutaka kuonyesha jinsi gani ni muhimu sana kuweza kuweza kumthamini mpenzi wako japokuwa ana madhaifu yake ana mapungufu yake yote lakini cha msingi ni kwamba mpenzi wako anastahili kufahamu ukweli juu ya yale yaliyomo moyoni mwako Ningependa kuja sasa tamidio mpenzi wako anastahili kufahamu yale yaliyomo moyoni mwako hajalishi kama yatamuumiza au yatamhudhunisha au nini anayo haki ya kuyafahamu mambo yaliyomo moyoni mwako ndio maana eh, kwenye wakristo wa, wa nasema kwamba mtu ataacha mama yake na wazazi wake atakwenda kuambatana na mume wao na mke watakuwa mwili mmoja sasa hii inaonyesha kwamba ni jinsi gani Mungu katika mipango yake yote ya ndoa amepanga kwamba hawa watu wawe na ushirikiano mkubwa sana na hamwezi kushirikiana iwapo na fichana mambo ambayo ni ya muhimu sana. Katika tafiti ya mada hii ya leo nimefanya tafiti na kuongea na, na kuangalia watu wanasema nini issue kama hii. Dada mmoja akasema kwamba nitamwambia mpenzi wangu mambo yangu yote lakini asiniulize juu ya swala la mimi nilivyokuwa nafanya mapenzi na wapenzi wangu wa zamani. No, na kama nataka kumwambia yote lakini akaniuliza aka maswala kama sio mpenzi wako alikuwa anakushika wapi mpaka unasikia utamu a a ilo asinyuliza sitampa ukweli au sitamjibu unaweza kuona jinsi gani huyu dada anaona kwamba kuna umuhimu wa kumwambia kila kitu mpenzi wake lakini kuna eneo ambalo hana amani ya kulishirikisha kwa sababu gani naweza nikakwambia akakuumiza kwa hiyo unafusi uulize kabisa <laughs> kwa anamwambia mpenzi wake na yeye nafusi uulize kwamba mpenzi wangu alikuwa ananilamba wapi sio alikuwa anibonyeza wapi hayo si uulize mimi uulize ningine lote ile ilo ni jambo la msingi ufahamu kwamba yule dada anafahamu kwamba hili ni maneno mengine yote yanataka kuzungumzia lakini ni eneo nyeti sana lakini pamoja na kwamba ni eneo nyeti sana ni jambo la msingi ufahamu kwamba ni eneo ambalo hata usipomwambia mwenzio halitamdhuru ila tegemea ni jinsi gani mpenzi wako amekupa uhuru wa wewe kumuongelea kila kitu na utamwambia yale mambo ambayo kweli unaona haya yatasaidia kudumisha furaha kwenye uhusiano wetu na upendo katika uhusiano wetu sasa ukiniambia sio mpenzi wako alikuwa anakushika wapi mpaka unasikia ah ah hilo hilo wewe jifunze mwenyewe utanishika wapi nisikie utamu jifunze wewe mwenyewe sio jifunze kutoka kwa mwanamume mwenzio au kwa mwanamke mwenzio mwanamke mwenzio mwenzio ah ah ilo ilo kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani huyu dada anazungumza mwingine akasemaje hii ni ndoa miaka 20 akasema hivi mimi naweza kumwambia hiyo ni mwanaume yuko ndani ya ndoa miaka 20 nasema mimi naweza kumwambia mke wangu kila kitu lakini hata kile ambacho najisikia vibaya kumwambia akiniuliza nitamwambia ukweli unaona unaweza kuona mtazamo unaona asema nitamwambia mke wangu kila kitu lakini kuna eneo ambalo kidogo aliona nyeti sitamwambia lakini akiniuliza nitamwambia ukweli sasa mwenyewe Sunana, <laughs> yametaka mwenyewe kama itamuumiza shauri lake. Unaona unaweza kuona jina sawa 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 yeye mwenyewe ameuliza. Kama itamuumiza shauri lake yeye mwenyewe. Akiniuliza ulikuwa na wapenzi wangapi nikimwambia 100 kama itamuumiza shauri. Wapenzi waliopita, nikwambia kwamba nilikuwa na 100 walajaa basi kubwa. <laughs> walajaa basi ile sasa ile ile makubwa. Kwa basi ile kubwa nilajaa 100 na wengine kwenye hai sio wanabakia. Sasa yeye nikamwambia kama yakakuumiza shauri lako. Sasa usimuomba mwenyewe. Omba upewe. Sasa ni hivi. <laughs> Mada hii inasema kwamba sema ya jomo moyoni upone imetokana na uh, na na, na kesi mbalimbali zimekuja ofisini kwangu huyu dada amekuja ofisini kwangu mara mbili ndoa ina miaka tisa mara mbili anaongea juu ya madhaifu ya mwanaume anaongea juu ya madhaifu ya mwanaume anaongea juu ya madhaifu mara zote mbili amekuja mara ya kwanza alipokuja amekuja na simu ya mwanaume amekuta message ambazo zilikuwa tata mara ya pili amekuja anazungumzia mambo mengine tofauti nikamwambia bwana yani amenijibembeleza zaidi ya mara kumi bwana naomba tu mpige namba yake ya simu hapa mpigie simu uongee naye au mweke sawa ongea naye kumwambia bwana mimi siwezi kaongea na yule mwanaume mpaka mji wote hapa wili kadi bembeleza mno 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 mpaka kaona kero sikuwa tayari ko yani niongee na yeye niongee na mwanaume kwenye simu wakati mwanaume mwenyewe hayupo basi bwana kaeta kamdanganya mwanaume wakati ofisini mwanaume alipoona tu mabango hiyo ofisi ya ya, ya, ya clinic ya afya ya mapenzi alipoona tu kashtuka nikamwona ameingia uso umevimba nakajua bako na vita hapa. Okay, nikamwambia mwanamke ongea kwako na uongea kwa ya kwako. Lakini nikasema mwanamke alibaki kutoke, niongea na mwanaume kwa sababu ushaye kuja. Niongea na mwanaume kwanza, alafu wewe uingie. Mwanaume akasema hamna haja yeye aondoke, akae hapa hapo. Akaanza kumwaga sera zake. Ma zaifu yote alikuwa anaona mwanamke. Anaongea mbele yake mwanamke. 
Yote, yote. Yaani sasa ngaona kwamba mwenye makosa kwa sehemu kubwa ni mwanamke. Wakati alipokuja peke yake anaonyesha kwamba mwanamke ni mwanamume ni mwenye makosa, anataka kunipa kunganganiza, ananganiza, nisike siko si namba ya simu nimpigie mume wake. Nikamwambia una usiwezi mpaka mwanamume aje hapa, mama kuja wote wawili. Nikaongea nao masaa mawili, masaa mawili. Na mtu mmoja akamenegezea mzigo kutoka Bariadi mpaka nikao kidogo nichelewe kumtumia mwanake basi ilikuwa inaondoka saa tisa. And all in all ni kwamba mwanaume aliyotoa yalifungua macho huyu mwanamke akajikuta kumbe na yeye ni mkosaji ndio anayesababisha matatizo ambayo anayoona kwenye ndoa yake. Wanaondoka pale wanakumbatiana au wanacheka cheka tu. Si? Unaweza unaweza kuona jinsi gani kwamba pale ambapo una mambo ambayo yako mlioni unashindwa kuyatoa. Yaani huyu mume wake ameondoka pale badala ya kunichukia akanifurahia kwa sababu gani nilipewa namba ya simu ile Nilijaribu kumpigia kuweka appointment bwana kama anaweza kuja aligoma. Na mimi niko busy sana. Aligoma sana. Mpaka mwanaume kamdangaye mwanamke kamdangaje sisi twende wapi? Wamekuja wote. Eh na story story ni acha kama ilivyo lakini cha msingi ni hivi. Kama vile bwana Yesu alimkuta mtu mmoja amekuwa mlemavu kwa muda wa miaka sijui 38 sijui. Mlemavu mtu mwenye mtu amekuwa mlemavu toka kuzaliwa. Yuko kwenye kwenye bwawa lile ambapo wanasema malaika wakija wakitibu yale maji mtu akiingia wa kwanza anapona. Sasa kamkuta yule mwanamume yule mgonjwa pale anamwambia wewe Unataka kupona? Ana mwanamke mwanaume yule mwanaume anaweza kulalamika mimi sina mtu wa kunigusha kwenye maji. Anamuuliza, "Unataka kupona?" Unaweza kuona kwa je, hili ni swali, ni swali ya mwanamke sasa kama. Lakini oh no, ni kwamba anataka kile mtu aseme kilichoma moyoni ili yeye afanye kitu ambacho kitamsaidia. Sasa nakuja kwenye mada. Hiyo ilikuwa ni utangulizi. Sawa, nimeshatumia dakika sita. Wasikilizaji wa Metro FM kaeni tayari. Hii mada kidogo ni nzito kidogo. Sawa, ni nzito kidogo. Hivi. Upende usipende. Uwe una mapenzi kiasi gani? Usiwe na mapenzi kiasi gani? Wewe ni mwanadamu una makosa, una madhaifu, una mapungufu. Hakuna anayejua kila kitu na hakuna ambaye hakosei. Kila mmoja anakosea. Sasa katika hali ya binadamu mara nyingine pale mtu anapokuwa amekosea, unaogopa kumwambia ukweli. Ukiamini kwamba atakupiga, atakutukana. Ukiwa na mpenzi ambaye unaogopa kumwambia ukweli, basi hiyo mpenzi hakufai hufai kuwa na mtu kama wewe kwenye mahusiano kama mpenzi naomba unisikilize ndio maana nimesema gumu ukiona una mpenzi ambaye unaogopa kumwambia ukweli uliomo moyoni mtu huyo hafai kuwa mpenzi wako najalisi mko ndani ya ndoa miaka mingapi mitatu na nini hafai kuwa mpenzi wako na kama unataka uhusiano huu uendelee lazima uanze kujifunza kusema yaliyomo moyoni mwako. Najua ni gumu lakini linawezekana. Biblia inasema kwamba yote yawezekana kwake amini. Haleluya. Mm-hmm. Kwa jambo la msingi ufahamu kwamba ukweli ndio ambao utajenga penzi la kweli. Huwezi ukajenga penzi la kweli katika msingi wa uongo. Haikusaidii kabisa kwa wewe kukalia kimya mambo yanayokuhuzunisha. Haikusaidii kabisa Hapa nakwambia hivi. Wewe unajiona ni mjanja kukaa kimya kutokana na mambo ambayo huyapende juu ya mke wako, juu ya mume wako. Haikusaidii kabisa kuendelea kukaa kimya juu ya mambo hayo. Haikusaidii kabisa kwa sababu gani? Upende usipende. Mungu amekumba na akili ambayo inaweka kumbukumbu. Kuna sehemu ya akili ambayo unaweza kuitawala inaitwa conscious na sehemu ya pili ambayo huwezi kuitawala inaitwa subconscious. Sehemu hii ya pili ambayo huwezi kuitawala ndio inaweka kumbukumbu ya mahuzuni huzuni yako yote ya mahuzuni tafiti za science inaonyesha kwamba ni rahisi kusahau jambo zuri kuliko kusahau jambo baya na sio hilo peke yake nasema the bad is more powerful than the good yani jambo jambo baya lina nguvu kuliko jema kwa hiyo lazima lazima ufahamu kwamba hilo kwamba lile baya unaloiweka mwenye wako juu ya mpenzi wako ni baya lina nguvu na nguvu yake kubwa litanyonya mapenzi uliyokuwa naye huyu mtu sawa litanyonya sasa katika story yangu nimekuletea mke na mume ambao amekuja usini kwangu. Hiu dada akanani kwambia amekuja mara mbili usini kwangu. Ananiambia kabisa doctor, hisia zangu kwa mume wangu zimeanza kukauka. Ananiambia. Ananiambia ameniambia anasema dai, yani sina kabisa yani hisia sina. Sijawahi kumsaliti bado. Lakini hisia na mume wangu sasa zimeanza kukauka. Yeye mwenyewe anazungumza. <laughs> Namuuliza mara ya mwisho mume wako amekupa zawadi lini? Hajui. Namuuliza mara ya mwisho mume wako amekutoa outing? Asema nilimwambia nitoe outing kutoka siku moja sasa bana mimi mambo hayo kama yeye ayamsumbui hayana maana. Unaona? Mwanaume alipokuja wamekuja wote wawili pamuuliza hayo juu ya mama mawili akakiri kama ni kweli sijawahi kumtoa outing ni kweli sijawahi kumnulia asema siku moja lini nimenulia zawadi ndoa ya miaka tisa. Asema siku moja. Amekiri mwanaume ukweli kabisa akasema sijawahi siku moja lini nimenulia zawadi. 
auti ni kweli nilikataa mimi mimi bwana mambo yao mimi kama ni ya muhimu amekuwa nimekataa amekiri kweli bali ya mwanamke akaona kicha msingi ambacho baada hao kuja amekuja kusini kwangu cha msingi kama mwanaume akasema sasa hivi kwa sababu daktari amenielewesha kwamba mwanamke anapenda kubembelezwa bembelezwa na kudekezwa dekezwa na mimi nitaanza kujifunza kumdekeza mke wangu amekiri mbeleza mbele 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 yangu na mbele ya mke wake si unaweza kuona yani kuna vitu ambavyo mwezio hajui jinsi gani ya kufanya lakini anahitaji push fulani ili aweze kubadilika kuwa mpenzi mtamu sawa so, lakini lazima ufahamu kwamba kwamba wewe unapokalia kimya kumbe mwenzio anahitaji msaada kutoka kwako ndio maana biblia inasema kwamba mwanamke ni msaidizi wa mwanaume wewe ni msaidizi sasa tu aipendezi mwanaume akae peke yake ngoja tumuombie msaidizi Mwenyezi Mungu akasema tumuombie msaidizi sasa wewe msaidizi umekaa kimya mambo yanaendelea kuharibika sawa <laughs> mambo yataelekea kwa yataelekea kubadilika kubadilika hajalishi mtakatifu kiasi gani Sawa, ukikalia kima utapata shida. Unajua nini kwenye ATM za CRDB? Hata ungekuwa na milioni 20 kwenye benki, kwenye kwenye akaunti yako. Kwenye ATM uwezi ukatoa zaidi ya milioni moja <laughs> Uwezi. Una milioni 20. Sawa, lakini uwezi ukatoa milioni mbili kwenye ATM. Mwisho ni milioni moja Kwa hiyo ukishatoa milioni moja ukiingiza uki kadi yako inakuonyesha huna kama vile hauna hela <laughs> lakini zimo kisha ukienda utaikuta siko vile vile inakuonyesha unaweza kutoa tena milioni moja tena kesho kasa katika mahusiano ya kimapenzi unajua unapokaa kimya haimaanishi hujaumia kama vile kwenye account ya benki haimaanishi kama huna hela na kama hiyo taratibu ni kwamba ni kwamba taratibu kwamba ya siradibi ni kwamba uwezi kutoa milioni moja kwenye ATM zaidi ya milioni moja kwenye ATM uwezi kwa hiyo wewe unapoanza kukaa kimya juu ya lile ambalo unapaswa kumwambia mke wako unajiwekea mpaka wewe mwenyewe wa kuweza kufurahia uhusiano uliomo. Kwa sababu lazima lile linalokuhuzunisha liondoke ndipo utamfurahia mkeo. Lazima lile linalokuhuzunisha liondoke ndipo utamfurahia mumeo. Sasa haijalishi ni kiasi gani unampenda huyu mtu. Lakini pale unapofumbia macho ambayo mambo yanakuumiza ni jambo la hatari sana. Sasa unaweza kusema oh nikimwambia atakuwa mkali na nini nini cha msingi lazima ajifunze kusoma moyo wako unafikiria nini. Sawa? Kwa hiyo unapomwambia hata kama anakuwa mkali at least umejifunza kwamba kumbe mambo kama haya anakuwaga mkali. Nifanyaje ili nimuondoe ukali wake anapomwambia mambo kama haya? Unaona? Kwa hiyo wewe usikwepe ule ukali wake, usiogope ule ukali wake. Bali angalia nifanye nini ili nipunguze ukali alionao kwa hiyo chemsini kama usikubali kushindwa kwa maneno mengine ili uweze kufurahia uhusiano wako lazima ukubali kuondoa magugu yanayoota yanojitokeza kwenye uhusiano wako ni kweli kuna wengine hawathamini sana mahusiano yao kwa kiwango cha kwa kikubwa wanakuwa wasahaulifu sasa usahaulifu ni kipengele kibaya sana katika mahusiano ya mapenzi napenda nilizungumzie hili kwa sababu linanigusa hata mimi mwenyewe sawa so, So, napenda kusema usahaulifu ni kitu kibaya sana ambacho kinapaswa kipigwe vita pale ambapo unarudia makosa alafu unasema nilisahau nilisahau mwenzio atashindwa kuelewa hivi kweli unampenda au unafanya mchezo wa kuigiza wa kupenda naomba unisikilize pale unaporudia nimesahau mara kwa mara hata ungekuwa unasema unampenda mume wako kiasi gani au mke unampenda kiasi gani tambua kwamba unampa kazi kubwa mpenzi uliye naye ya kukuamini kwamba unakupenda atapata shida kuamini kwamba unampenda kwa hiyo unasahau sahau kitu ambacho ni cha muhimu inapaswa ukikumbuke ndio maana tukapewa amri kumi tuzikarili zikarili Mungu akamwambia kama unaona hata kuzikarili shida andika kwenye mimo ya milango yenu andika 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 kwenye mimo hizi amri ziandike kwa hata kwenye manyumba nyumbani kila unapoamka uzisome hiyo sio kazi zao ni kitu cha muhimu ili kwa mpende bwana Mungu wako kwa moyo wako wote kwa sababu usipompenda bwana Mungu kwa moyo wako wote Mungu anasema mimi ni Mungu mwenye wivu <laughs> Mungu anasema mimi Mungu anasema mimi ni Mungu mwenye wivu sasa unaposhindwa kumpa mapenzi yako yote mkeo au mumeo unasingizia nimesahau unaonyesha jinsi gani humjali huyu mtu upende usipende hiyo ndiyo tafsiri alionayo mwenzio lakini anaweza sikuambia lakini ndivyo alivyo sasa usisubiri kwamba utaambiwa kila kitu <laughs> na hii ndio inaoponza wengi hii ndio inayoponza wengi anasubiri kuambiwa umekuwa toroli 
Unajua toroli haliwezi likasogea bila kusukumwa. Ukiliacha hapo litaka hapo miaka yote mpaka linaozea hapo. Sasa kuna wapenzi ambao wana mfumo wa toroli. Yaani hawezi kufanya kitu mpaka aambiwe. Nikwambie ni uniwekee maji ya kunywa. Nikwambie sijui unifanyie nini. Kila unanichosha akili, akili na mambo mengi ya kufanya. Ina mambo mengi. Sasa kitu ambacho unafahamu unaposa ukikumbuka kila sema nimesahau. Haipendezi. Okay, nakuja kwenye point kwenye narudi kwenye mada nimezunguka kidogo ili niweze kukupa mwanyi mambo ambayo of course yanakusaidia kuweza kurekebisha katika mahusiano yako. Ni kwamba naposema kwamba sema yaliyomo moyoni mwako upone. Ni kwamba ni pale unaposema yaliyomo moyoni ndipo unapoondoa ule uchungu na unampa mwenzio nafasi ya kujirekebisha na kuwa mpenzi bora kwako. Anapokuwa mpenzi bora kwako manake umeponya uhusiano wako. Sasa unamwachia anaendelea kama anavyoendelea kama kama alivyo. Kama leo zungumza mwanzo ni kwamba haikusaidii. <laughs> okay. <laughs> Napenda nikwambie ndugu msikizaji katika tafiti ya mada hii ina inaonyesha kwamba kuna vitu vingi ambavyo vinawakosa watu vinawakosesha watu wengi raha lakini uh, mtu mmoja akasema hivi. Sijui kama kuna uhusiano unaoendelea na furaha wakati wanafichana mambo. Na hata kama upo uhusiano na namna hiyo sitaki kuwemo kwenye uhusiano wa aina hiyo. Alama sitaki. Alama sitaki. Kwa sababu pale ambapo ninakosa amani kwa sababu ya mambo ambayo si ya juu. Unaniweka mahali pagumu sana lakini lingine ambalo ulipo. Ili uweze kuonyesha kweli moyo wako ulivyo juu ya mpenzi wako. Lazima mpenzi wako ajisikie kwamba anao uhuru wa kukuhoji wewe na wewe unao uhuru wa kumhoji yeye. Ya kusema oh kila nikikuambia kitu unanibishia sijui na nini mimi ndio sio hizo mimi ninakuongea na wewe. Hiyo haikusaidii nafua chana yake kabisa iliweke haupo. <laughs> Unaposema kwamba oh bwana mimi siwezi kumwambia kwa sababu uh, ni kila nikikumwambia anakuambisha, kila nikimwambia anakuambia sisi mimi simwambii tena. Kama unaona umefikia uamuzi huo basi nafumu wachane. Kuko kuendelea kumnaishi kwa kuviziana viziana. Haipendezi. Itafikia hatua utaanza kuchepuka alafu lazima kwa sababu mke wangu yuko hivi nyimbishi Kwa hiyo lazima utengeze mazingira ambapo unaweza kumsaidia mpenzi wako aone ubishi hauna faida Sasa hiyo ndiyo kazi ya kipindi cha upepo wa mahaba kutokea Metro FM kukusaidia katika maeneo mbalimbali Nimeongelea uh, wiki mbili zilizopita uh, uh, changamoto za wanaume wiki leo fadhili wiki jana changamoto za wanawake Sasa hii nimekuletea na siku ya leo kutaka kuambia kwamba Hili cha moto kwa pande zote mbili jinsi gani mtazama mazingira ya, ya uwazi na kweli katika tafiti ya mada hii mkutano na baba mmoja huyu mzungu sawa anasema do, anasema mimi sina siri kwa mke wangu simu zangu zote ziko wazi kila password zangu zote mke wangu anazijua kila kitu anajua sina siri nikasema kuna watu kumbe kuna watu ambao wanajua umuhimu wa transparency uwazi ukiwa na mpenzi ambaye hasamini uwazi ni mpenzi hatari sana kwenye giza siku zote kuna hatari ndio maana tumetengenezea wataa za umeme. Kwa hiyo usiruhusu kuwepo giza katika moyo wako juu ya jambo lolote lile. Mwambie ukweli. Lakini ambalo lipo katika kumwambia mpenzi wako ukweli juu wa moyoni mwako. Sio lazima kila kitu mwambie pale pale unapoona kama limekuja. Tafuta muda mwafaka wa kuongea jambo hilo. Hata kama inapita siku mbili cha msingi nimesema hili jambo sitalikalia kima. Hata kama inapita siku mbili au tatu lazima nitamwambia. Hiyo ni hekima. Ndio hiyo ndio hekima ingine inaitwa sindo busara wa ajabu wa tamatiz lakini cha msingi ni kwamba kuna lingine linaloenda kuwa ni gumu kiasi ambacho unaona kimwambia yani bado siapata maneno mazuri ya kumwambia ili jambo ili anielewe maumivu yangu kwa hiyo unaweza ukahairisha kwamba bwana sitamwambia leo lakini bado natafuta mahali pa kumpa kuliingizia kwa hiyo unaweza kukaa nalo hata siku tatu hata wiki lakini cha msingi ni kwamba unatafuta maneno sahihi ya kumwambia uh, ni Metro milioni moja benki sasa nilikuwa nataka hela hela zaidi ya milioni moja na issue fulani nilikuwa nataka nifanyie malipo sasa nilikuwa nataka hela zaidi ya milioni moja sasa nikataka ipasa kuna rafiki yangu nikamkope hela sina tabia sipendi kukopa hela nani nachukia kukopa hela 
Sasa nikasema nikamwambia uongo. Na yeye nilifikiri nikamwambia uongo lakini baadaye nimekasema sasa na yeye anajisikia vibaya kwenda kumwambia mtu uongo. Sawa? Anajisikia vibaya. Sasa nimefika pale, nimefika pale nikakuta namwambia ukweli. Nikamwambia basi sikiliza bwana. Nilikuwa na shida, nime toa benki milioni moja ATM ya CRDB huwezi katoa zaidi ya milioni moja naomba bwana uniazime zisizo sheria nyingi sana lazima shilingi 50 kesho asubuhi na kurudishia naona bwana na kwa hiyo jamaa akalipatia 50 tu sio la nyingi sana 50 akalisaidia asubuhi yake nikamrushia tu kwenye mpesa kwa sababu nimeenda ATM nimetoa nimekubali lakini cha msingi ni kwamba nilikuwa nipanga kumwambia uongo lakini roho yangu inasipata shida kwa kumwambia uongo kadhalika ukijenga tabia ya kuwa mkweli katika maeneo mbali mbali kwa mpenzi wako na hata kwa watu wengine usio wajua unajikuta unapata shida kukaa na jambo moyoni mwako unapata shida sasa so, usipojenga tabia kama hiyo utahalalisha uongo utaraisi udanganyi kwa hiyo utakuwa una, una act una pretend unajifanya unaigiza lakini sio ukweli Tuna nipata kumbia wasikizaji wa Metro FM usiku na leo na wale ambao wanakuwa nasikiliza kwenye YouTube vile vile video ndio kwenye YouTube vile vile. Ngoma cha msingi ni kwamba ungetaka kuwa na uwezo mzuri wa kusema yaliyo moyoni mwako moyoni mwako yote ili upone. Sawa? Anza kufanya mazoezi ya kusema ukweli kwa wapenzi na hata kwa wasio wapenzi. Itakusaidia sana sana. Unajenga misuli ya kuwa na ujasiri wa kuzungumza ukweli. Exactly. Eh 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 eh. Exact. Sasa una nashukuru bwana smart boy umeingia. Ni jambo la msingi. Kwa hiyo lazima lazima ujenge mazingira ambayo of course unamfurahia mpenzi uliye naye. Ukishindwa kumfurahia mpenzi uliye naye, mchepuko utakuja tu. Itakuja tu. Kwa sababu umepata kibali kwenye akili zako umejipa kibali cha kuchepuka. Kwa sababu unajua msimki wangu ananuka, hajui kuosha nyeti zake vizuri. Ngoja <laughs> nitafute wanaojua kuosha. Sawa. Unaona? Kwa hiyo sasa utaanza kujipa kibali cha kuchepuka kutokana na madhaifu nao yaona kwa mwenzio. Na hii ndio napenda kuzungumzia kwa kumalizia mada hii, sawa? Kwa kuzungumzia hivi. Kiwango cha uchepukaji miongoni mwa wanaume na wanawake imekuwa kikubwa sana na hiyo imetokana na watu kushindwa kuzungumza ukweli. Sawa? Hiyo kwa sababu Biblia inasema kwamba baba wa uongo ni shetani. Kwa hiyo unapozungumza uongo hata kama ni kwa unamdanganya mtu sina kumbe unacho tayari umejiunga kwenye kambi ya shetani na shetani atakuongezea uongo mwingine tena kwa hiyo gusaliti kwa sehemu kubwa imetokana na watu wameshindwa hivi ashindwa kuelewa unajua katika kinyama yangu sawa mm-hmm. gari yangu nimeandika usizini na napiga vita uzinzi na ni kweli namshukuru Mungu nimeshinda sawa so, licha msingi ambao kuzungumza na kuzungumza hivi kama watu wengi wanaona kwamba haiwezekani kushinda uzinzi yaani kuchepuka haiwezekani kwa mshaji halilishia Unaona wamejihalalishia kwamba kuchepuka ni wajibu. Lazima uweze kukatosheka tu na mwanamke mmoja. Uweze kukatosheka na mwanamke mmoja wengine nasema hakuna mafiga mawili lazima mafiga yawe matatu. Wanasema wao wameshihalalishia kwamba kuchepuka ni sawa tu. It's okay. Hiyo ni ujinga kwa sababu wameshindwa kudumisha furaha kwenye ndoa zao kwa, 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 kwa kuwa wawazi kwa wapenzi wahusika wanao lazima kwa hiyo wana ile hali ya kuna mm, hafai mke wangu hafai mke wangu hafai tayari mchepuko unaona kwa sababu mchepuko hujui makosa yake mengi unamwona iko safi sana sasa hali hiyo sio nzuri hii ni metrofem